Parece que han habido problemas últimamente para jugar a Hell Divers 2 o cualquier otro videojuego online dentro de la plataforma de PlayStation Network y hubo mucha gente molesta con el asunto. Y 23 años no son nada. Un nuevo videojuego llega a Dreamcast luego de que la consola fuera descatalogada hace más de dos décadas atrás. Además, regresa con un presupuesto millonario una de las IPs más queridas y aclamadas de la PlayStation 2. ¿Y qué se encontrarán haciendo en el estudio de Naughty Dog? Mucha gente cree que se están rascando la barriga acostados en un sofá, pero el aclamado estudio parece estar preparando algo para sus impacientes fanáticos. ¿Cuándo llegará el próximo videojuego de este estudio? ¡Cori! Yo. Recuerda que mi nombre es Santi y estás en Game Tropics Pro. Y bien, mis paritas, hace calor aquí en la isla del Encanto, Puerto Rico. Uf, la cosa está difícil. Pero nada que no podamos resolver con un aire de 500 dólares o más. Un aire acondicionado, claro está. Lamentablemente, ni los 500 dólares ni el aire los tenemos aquí. Así que a pasar calor. Pero eso no importa, vamos con las noticias Y comenzamos con esta noticia que dice Que el Playstation Network se cae Y jugadores de Playstation 4 y Playstation 5 No pueden jugar online Los servicios en línea de la consola de Sony Están fuera de servicio o estuvieron fuera de servicio Esta noticia es un poco eh, antigua, un poco vieja Como saben llevo varios días sin hacer videos de noticias Y tenía esto en el tintero Así que se los traigo porque hay mucha gente que dice No, en la Play nunca ocurre nada malo La Play es el mejor sitio para jugar Sí, estas son noticias que nos dan un toquecito de realidad Para que nos demos cuenta de que las compañías no son perfectas Que tienen sus fallos Y que tanto Playstation, Xbox y Nintendo Todas tienen tela que cortar Tienen cola que le pisen y este fue el caso con PlayStation esta semana pasada. Se dice que quieres jugar una partida de Hell Divers 2 y no puedes conectarte. ¿Acaso experimentas dificultades para iniciar tu sesión en tu consola PlayStation? ¿Deseas jugar los títulos de PlayStation Plus antes de que abandonen el, el servicio? ¿Pero te aparece un mensaje de error? No, no es tu internet o tu cuenta, pues otras personas en todo el mundo están experimentando fallas similares. Y como ven aquí, dicen que el PlayStation Network falla y nadie puede jugar. Esto lo descubrió el portal Game Rant en la mañana del 21 de marzo. Los jugadores de PlayStation reportaron fallas generalizadas en todos los servicios online en línea al momento de redactar estas líneas. Los problemas persisten en todos los frentes. Y dice que de acuerdo con el sitio web Down, de Down Detector, los usuarios empezaron a informar los problemas de conexión alrededor de las 10 de la mañana. Yo no sé qué zona horaria será esta, pero supongo que esto será en Estados Unidos. Y esto fue el 21 de marzo. Así que ustedes nos dejan saber si están teniendo problemas todavía para conectarse con sus juegos online o si ya esto es agua pasada y ya han podido conectarse. Lo que sí es que no escuché a nadie hablando de esto. No vi artículos de prensa más que este y no vi ni siquiera youtubers hablando de, este, de esta situación. Así que se las traigo para aquel que quiera saber, aquel que quiera tener esta información de qué ocurrió con el PlayStation Network, aquel que haya tenido problemas, sepa que esto fue un problema de la red de PlayStation, que esto vino desde allá. Así que si tuviste problemas, no trates de cambiarle el cable al router, no trates de conectarlo mejor al Wi-Fi, no, 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 no. Esto no es en tu casa. Esto no es tu compañía de Internet. Esto fue el PlayStation Network. Y seguimos con otras noticias. Y es que como vemos aquí, un nuevo juego no oficial de Star Wars va a llegar a Dreamcast. <risa> Ponme la musiquita de la Comay. Qué bochinche, mis hermanos. 23 años atrás, Sega dijo, no voy más con las consolas. Y le quitó el soporte a la Sega Dreamcast. Sin embargo, eso no ha impedido que 
el 12 de marzo de 2024 se haya anunciado que un juego de Star Wars, no oficial obviamente, esté llegando a Drinkas. Drinkas, mi hermano, Drinkas. Obviamente estas no son las gráficas del juego, ni por asomo. Le voy a dejar por aquí el videíto con las gráficas del juego. Y en la noticia dice que esto es porque hay pocas cosas tan encantadoras como pilotear una ala X o una X-Wing de la Alianza Rebelde. Así que esto es parte de este juego. Esto está desarrollado eh, por E-Motive. Y esto viene siendo como una secuela de Star Wars Squadron. Que no sé si recuerdan que Rogue, Rogue Squadron fue un videojuego que estuvo en Nintendo 64 por la compañía de Factor 5 y luego tuvieron también una secuela en Nintendo Gamecube así que los jugadores que eran de Sony, de Sega y de Microsoft nunca pudieron jugar un título de Rogue Squadron y esta es la manera en que una persona esto es un homebrew eh, un desarrollador de juegos no oficiales que ha creado varios videojuegos dicen que ha creado esta pequeña maravilla yo no sé, pero ustedes me dicen a mí yo creo que hay videojuegos en consolas inferiores que se ven mejor que este, de verdad. A menos que esto sea eh, un videojuego que no esté terminado, que es lo que a mí me parece. El Star Wars Arcade, creo que se llamaba, de la 32X, por lo menos en términos de jugabilidad, se veía mucho mejor que esto y se veía más entretenido, ¿no? Pero hablando de videojuegos viejos y hablando de... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Hablando de nostalgia y todo esto... Vamos a la siguiente noticia, miren qué interesante es esto. Los remakes de Max Payne 1 y 2 cuentan con el mismo presupuesto para su desarrollo que el aclamado Alan Wake 2. ¡Wow! Financiado por Rockstar Games, el regreso del personaje, o sea de Max Payne, contará con aproximadamente 75 milloncitos de dólares. ¿Cuánto? Nada más. ¿Por qué no lo hacen de 74 dólares y dólares un milloncito al canal? Para que ustedes vean cómo ponemos esto aquí a gozar. <risa> ay, ay, ay. Pero Rockstar Games está sacando la pasta para el desarrollo de este videojuego Max Payne, un remake de Max Payne 1 y 2. Y según Remedy Entertainment. Miren cómo vemos aquí la gráfica de, de el primer videojuego en PlayStation 1. Dicen que este videojuego, no sé ustedes lo recordarán, que es un videojuego de PlayStation 2 y de Xbox. Eh, era tremendo, a mí me gustaba mucho el juego, este juego. Esto utilizó el mismo efecto de cámara lenta que utilizaban las películas de The Matrix, que era algo que estaba en boga en la época. Era lo nuevo en cine, cinematografía. Pues ellos adaptaron ese, esa cámara lenta, lo que se llamó el Bullet Times, a los videojuegos con Max Payne, en donde tú podías tirarte al piso, tú veías las balas pasar en cámara lenta y tú podías apuntar más fácil para eh, poder ¿verdad? atinarle a los enemigos. Esto era una maravilla. De verdad que tú te sentías... Wow, un superhéroe con las pistolas y disparando así en cámara lenta y veías cómo le daba la bala y el enemigo se caía al piso. Bueno, era todo un espectáculo cinematográfico para aquella época. Así que nada, el Max Payne 1 y 2 está en desarrollo, 75 milloncitos. Esto me emociona, me encanta mucho Max Payne. El 2 lo tuve. Pero no lo jugué mucho porque era para PC y mi PC estaba muriendo en aquel tiempo. Esto me pasó también junto con el juego que, by the way, también era de Remedy, el Alan Wake 1. Pero ya, ya lo ven aquí. Recuerdo también que salió el Max Payne 3, como dice aquí, años más tarde. Eh, también hubo una película en 2008 con Mark Wahlberg que hizo de Max Payne. Pero esa película pues a mí no me gustó mucho, creo que no representaba al juego como tal. Eh, y este videojuego de Max Payne 3 todavía es uno de los shooters que más me gusta jugar al día de hoy Lo compré hace poco, bueno hace poco, hace más de un año, ¿no? Para la serie X, que es la versión de One X Pero wow, qué juegazo, todavía al día de hoy se ve muy bien De verdad que esta gente de Remedy son unos duros en historias Y son unos duros en jugabilidad y unos duros también 
en apartado artístico, artístico, porque a pesar de las limitaciones del juego que se notan, son evidentes, lo hicieron de una manera que tú lo disfrutas porque parece que, que tienes glitch y problemas en la pantalla para verla y tiene unos filtros y unos efectos que hacen que el videojuego pues se vea muy bien al día de hoy y así maquillaron muchos de los problemas técnicos eh, y les quedó bien les quedó bien realmente, eso fue con el Max Payne 3, ojalá también luego de este venga un remake del 3 y vengan nuevas, nuevos videojuegos nuevas entregas, pero aquí viene el Main Event lo que tanto estábamos esperando, la noticia estelar el próximo videojuego de Naughty Dog en PlayStation 5 podría haber estado siempre delante de nuestros ojos. ¿A qué se refieren? Dice, la nueva propuesta de Naughty Dog apunta a ser un juego espacial, algo que la franquicia de Last of Us ha estado anticipando durante 10 años. Y aparentemente, el próximo videojuego de esta gente, Naughty Dog, y ustedes saben que es uno de mis estudios de PlayStation favoritos. Son los creadores de Uncharted, que era mi franquicia de videojuegos favorita de PlayStation 3 y PlayStation 4. Esta gente ahora están trabajando aparentemente en lo que es un videojuego espacial. Esto viene pues a, a raíz de la falta de grandes títulos en 2025 y se espera que este videojuego de Naughty Dog sea uno de los que rompa el hielo rompa con la sequía de videojuegos y eh, sea de los primeros que empieza a salir cuando eh, en PlayStation empiezan a salir esos, esos juegos exclusivos de los estudios de PlayStation. Dicen que las palabras exactas de Neil Druckmann al hablar del juego fueron que estaban siendo algo difícil y realmente desafiante para el estudio, o sea que ellos se están eh, retando con este videojuego, eso es algo muy bueno, muy positivo porque sabemos que este estudio cuando se pone entre ceja y ceja a hacer algo nuevo lo hacen y bien hecho es algo diferente a lo que ya habían hecho hasta el momento además diversos rumores afirman que la propuesta será una obra de ciencia ficción espacial algo que corroboraría la visita que habría realizado el estudio a la nasa esta gente no simplemente dijeron vamos a hacer un videojuego espacial esta gente fueron a la nasa visitaron la nasa a ver cómo funcionaban las cosas allí y en base a eso ellos habrán tomado sus apuntes, ellos habrán hecho eh, su research, ¿verdad? sus investigaciones para crear este videojuego. ¡Wow! ¿Pero a qué viene todo esto? Bueno, esto podría tratarse de una representación de Savage Starlight. Y para los que no sepan qué es el Savage Starlight, Ellie en The Last of Us 1 estaba leyendo unos cómics de esta franquicia, ¿sabes? Starlight. Así que muy posiblemente este videojuego que está preparando Norido se base en esto de ¿sabes? Starlight. Esto también como referencia, porque no sé si recuerdan, en el primer Uncharted. En el Uncharted hubo una, una broma de Nathan, de Nathan Drake que decía que como salieran zombies, y que las cosas se habían puesto bien locas y que como salieran zombies, no recuerdo bien qué fue lo que dijo, pero parafraseando digo, como salgan zombies, esto va a estar brutal, algo así, no sé, en las palabras de, de este videojuego. Así que ya estaban hablando de los zombies dentro de Uncharted. Y también en Uncharted 3 habían unos posters en donde había una película de ciencia ficción de zombies. Así que esto eran los guiños o los famosos easter eggs que le ponían en el videojuego anunciando lo que estaban trabajando después. Como saben, Naughty Dog no trabaja solamente en un videojuego a la vez, trabaja en varias propuestas. Ya se canceló el multijugador, pero de manera simultánea estaban trabajando otras cosas. Y esta parece que es la propuesta grande de la compañía, adicional de los remakes y todas esas cosas que ustedes saben, los refritos, que nos van a subir el colesterol algún día. <risa> Bueno, mis panitas, aquí nos tienen cuatro noticias que espero que los hayan informado bien y que espero que se hayan entretenido con este video. Recuerda ver el próximo video que vamos a tener noticias exclusivamente de Xbox. Así que no te vayas, quédate pegado a Game Tropics y recuerda también estar pegado al Tropicast los jueves a las 8 y 30 de la noche en mi canal principal Game Tropics. Y esto ha sido todo, pero como siempre no te puedes decir sin la bendición final. Recuerda que siempre deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Te bendiga.
te bendiga.